அவன் இந்த பட்டணத்தை தாக்கினான் அதற்கு அவனுக்கு பலசாலிகளான முன்னூத்தி அறுபது கந்தர்வனும் கந்தர்வர்களும் முன்னூத்தி அறுபது கந்தர்வ ஸ்திரீகளும் உதவியாக இருந்தனர் பல வருஷங்களாக அந்த பட்டணத்தை அழித்து வந்தனர் அவர்களை எதிர்த்து பிரஜாகரன் என்பவன் போர் புரிந்தான் காலனுடைய பெண்ணான துர்பகை என்பவன் உலகம் முழுவதும் தனக்கு ஒரு கண்ணுடைய தேடி திரிந்து கொண்டிருந்தான் யாரும் கிடைக்காத நேரத்தில் யவனர்களின் தலைவனான பயம் என்பவனிடம் சென்று தன்னை மணந்து கொள்ளும்படி வேண்டினார் உன்னை ஒருவரும் தெரிந்து விவாகம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் நீ மனிதர்கள் உன்னை தெரிந்து கொள்ளாதபடி அவர்களுக்குள் புகுந்து அனுபவி என்று அதற்கு உதவியாக என்னுடைய யவன சைன்யத்தை அழைத்து செல் என்று கூறினான் மேலும் எனக்கு பிரஜ்வாரன் என்ற சகோதரன் உண்டு அவனைப் போல் நீயும் எனக்கு சகோதரி உங்கள் இருவருடனும் நம் சைன்யத்துடனும் உலகத்திற்கு தெரியாதவாறு நானும் சஞ்சரிக்கிறேன் என்று கூறினான் அவளும் எவன சைன்யங்களுடன் எல்லா இடங்களுக்கும் சஞ்சரித்துக் கொண்டு புறஞ்சரண புறஞ்சரபுரத்தை அடைந்தாள் கந்தர்வர்களாலும் கந்தர்வ ஸ்திரீகளாலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அந்த நகரத்தை துர்பகையும் சைன்யங்களுடன் சென்று ஆக்கிரமித்தால் முற்றுகையிட்டால் பிரஜ்வாரன் அந்த பட்டணத்தை தீர்த்து கொளுத்தினார் இப்படி பலரால் பீடிக்கப்பட்டும் எரிக்கப்பட்டும் விட்டதால் அரசனான புரஞ்சனன் கதறி அழுது அந்த பட்டணத்தை விட முயற்சித்தான் அந்த சமயம் யவனர்களின் தலைவன் இவனை பிடிக்க வேண்டும் என்று தன் வேலைக்காரர்களை அனுப்பி அந்த யவனர்கள் அவனை மிருகத்தை போல கட்டி இழுத்துக் கொண்டு சென்றனர் அப்பொழுது புரஞ்சனனைச் சேர்ந்தவர்கள் துன்பத்தை அடைந்து வருத்தத்துடன் கூடவே சென்றார்கள் அந்த பட்டணத்தை காத்து வந்த ஐந்து தலை நாகமும் வெளியேறியது அந்த சமயத்திலும் நண்பனான அவிஜாதனை நினைக்கவே இல்லை இப்படி துக்கமடைந்த போதிலும் தன் மனைவியை நினைத்து நினைத்து வருந்தினார் அதனால் மறு ஜென்மத்தில் விதர்ப தேசத்து ராஜாவிற்கு பெண்ணாக பிறந்தான் வைதர்பி யானை விலை மலையத்வஜன் என்ற அரசன் விவாகம் செய்து கொண்டான் இந்த ராஜா ஒரு சிறந்த பக்தன் ஸ்ரீ கோபாலனை ஆராதிப்பதற்காக தன் மனைவியுடன் குலாச்சலத்திற்கு சென்றான் அங்கு பகவானை ஆராதித்து அதன் பிரயோஜனமாக தன் ஆத்மாவை பகவானிடத்திலே சமர்ப்பித்தான் இப்படி சரீரத்தை விட்டு ஆத்மா பிரிந்தது மனைவியான வைத்தியத்திற்கு தெரியவில்லை தினமும் தன் பர்த்தாவின் பாதத்தை தொட்டு நமஸ்கரித்தது வழக்கம் அதுபோல் அன்றும் அவனுடைய பாதத்தை காலை பொழுது சூடு இல்லாததை கண்டு அழுது புலம்பி சிதை தயாரித்து பர்த்தாவுடன் சிதையில் ஏற தயாரானார் அப்பொழுது பழைய நண்பனான அந்த பிராமணன் வந்து நீ யார் ஏன் அழற என்று தெரிகிறதா உன்னுடைய நண்பன் நாம் இருவரும் ஒன்றுதான் பல வருஷங்களாக பிரிந்தாலும் அல்ப சுகங்களை தேடி உலகெல்லாம் பிரிந்து ஒரு பெண்ணால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒன்பது வாசல் கொண்ட ஒரு பட்டணத்தை அடைந்தாய் அந்த பெண்ணுடன் விஷயபோகங்களில் ஈடுபட்டு என்னை மறந்து இந்த நிலையை நீ அடைந்தாய் நீ விதர்த்தராஜனின் மகளும் இல்லை மலையத்வஜன் உனக்கு கனவகம் கிடையாது நீ முன் ஆணாகவும் இப்பொழுது இந்த ஜென்மத்தில் பெண்ணாகவும் ஆனதெல்லாம் மாதி நீ ஆணும் அல்ல பெண்ணும் அல்ல நம் இருவருடைய சொரூபமும் சுத்தமானது நானே நீ நீயே நான் கண்ணாடியிலும் மற்றவர்களுக்கும் நாம் இருவராக தெரிகிறோம் இப்படி நினைவுபடுத்தியதால் முன் ஜென்மத்தில் தான் புரஞ்சனன் தன் நண்பன் அவிஜாதன் என்றும் உணர்ந்து கொண்டான் என்று இந்த கதையை கூறி ஏ பிராச்சீன பரிவிசே பகவான் மறைந்து இருப்பதில் விருப்பம் கொண்டவர் என்பதால் ஆத்ம தத்துவத்தை மறைபொருளாக கூறினேன் என்று நாரத பகவான் கூறுகிறார் உபதேசித்தார் ஆனால் பிராச்சீன பரிகிட்டு இது ஞானிகளுக்குத்தான் புரியும் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை எனக்கு புரியும்படியாக உபதேசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான் கருணை கொண்ட நாரத மகரிஷி மறுபடியும் உபதேசிக்க புராஞ்சனன் ஜீவாத்மா அவிஜாதன் பரமாத்மா பல பட்டணங்கள் மிருகம் முதலையான சரீரங்கள் ஒன்பது வகப்படியுள்ள பட்டணம் மனித சரீரம் கழுத்துக்கு மேலே ஏழு கீழே இரண்டு அந்த பட்டணத்திலிருந்து வெளியே வந்த பெண் புத்தி இவளுக்கு பத்து வேலைக்காரர்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் இவர்களுக்கு நூறு வேலைக்காரிகள் என்பது அவைகளின் ஈடுபாட்டினால் ஏற்படக்கூடியது ஐந்து தலை நாகம் காவல்காரன் பஞ்சப்பிராணங்கள் ஜீவாத் 
ஆத்மாவான புரஞ்சனம் புத்தியுடன் சேருவது விவாகம் ஸ்திரீகளிடத்தில் அன்பு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அப்பிரியமான காலம் என்பது வயோதிகம் மூப்பு கண்டவேகன் என்பது திரும்ப திரும்ப வரும் வருஷங்கள் முன்னூத்தி அறுபது கந்தர்வர்கள் முன்னூத்தி அறுபது ஸ்திரீகள் இரவு பகல் பிரஜாகரன் பிராணவாயு துர்பகை ஜரை என்று சொல்லக்கூடியதான கிழப்பனம் பயம் மிருத்து தன்னை மலம் மணந்து கொள்ளும்படி ஜரை இவனை வேண்டினால் கிழத்தனத்தை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதால் பின்னை யாரும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள் என்றான் யவனர்கள் சரீர வியாதி மனோ வியாதி பிரஜ்வாரன் வைஷ்ணவ ஜுரம் இவனை சகோதரன் என்கிறான் மிருத்து இவன் தான் சரீரத்தில் இருந்து ஜீவனை பிரித்து எடுக்க உதவியாக இருக்கக்கூடியவன் நீயும் சகோதரியாக கடவா என்பது துர்பகை ஜீவனை வெளியேற்ற உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது கந்தர்வ புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் புரஞ்சனின் கட்டணமான சரீரத்தை பீடித்தனர் பயம் என்ற மிருத்தியும் ஜுரமும் உள்ளே நுழைந்தனர் மிருத்து சரீரத்திலிருந்து ஜீவனை பிடித்து இழுத்தான் மிருத்துவின் வீடான யமலோகத்திற்கு யமனர்கள் சைன்யங்கள் மனோவியாதிகள் புரஞ்சனன் என்ற ஜீவாத்மாவை சேர்ந்தவர்கள் பிராணங்கள் இந்திரியங்கள் துக்கத்தோடு ஜீவனோடு சென்றனர் புரஞ்சனன் ஜீவன் நண்பனான அவிஜானனை பகவானை நினைக்கவில்லை மனைவி புத்தி அவளை மரண சமயத்தில் நினைத்ததால் விதர்ப்ப தேசத்தில் பெண்ணாக பிறந்தான் மரணிக்கும் காலத்தில் எதை நினைக்கிறோமோ அதாக புனர்ஜென்மமாக வரும் என்பது சொல்லப்படுகிறது ஆகியாலே நீ பகவானை நினைத்து அவனிடத்தில் பக்தியை செலுத்தி அதற்கு பகவானுடைய குணங்களை செல்லும் கதைகளை சவனம் பண்ணி பக்தியும் வைராக்கியம் ஏற்படும் என்று உபதேசித்தார் நாரத மகரிஷி இதை கேட்ட பிராச்சீன பரிசு பிரஜா சிருஷ்டியும் லட்சணத்தையும் செய்யும்படி தன் பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிட்டு ஏகாந்திர சித்தனாக எம்பெருமானை தியானம் பண்ணி மோட்சத்தை அடைந்தான் பிராச்சீன பரிகே ராஜரிகி பிரஜா சர்க்காபிரட்சணே ஆதிச்ச புத்திரானு பாகவதம் வர்ணிக்கிறது இந்த விஷய சாராம்சங்களை எல்லாம் பிரிது தர்ம கர்மடகா என்று சிறந்த தர்மத்தையும் கர்மங்களையும் சொல்லி நாரணத்தை ஆத்மோபதேசத்தால் பிரசேதசுக்களின் பிதாவான பிராச்சீன பரிசு தங்களிடம் சாகித்யத்தை அடைந்தார் அல்லவா என்று வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்டத்தில் மேலும் மறைந்து சொல்லக்கூடிய அத்தியாத்ம தத்துவத்தை சொல்லக்கூடியதான இவர்களுடைய கதைகளை கேட்பவர்களும் சொல்லக்கூடியவர்களும் மோட்சமடைகின்றன என்று பலஸ்ருதியும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஏதத் அத்தியாத்மம் அகாரோக்கியம் கீதம் தேவரிஷினான பிராச்சீன பயிசுக்கும் அவன் மனைவி சதத்து என்பவளுக்கும் பிறந்தவர்கள் பிரசேதஸ் என்ற பத்து பிள்ளைகள் என்று முதல் ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார் பட்டத்தில் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அவர்கள் சிறந்த பக்தர்களாகவே திகழ்ந்தார்கள் தந்தை பிள்ளைகளின் மூலமாக பிரஜா சிருஷ்டி செய்ய விரும்பினார் ஒரு சிறிய காரியம் செய்தாலுமே பகவதான கிரகம் இருந்தால் தான் நிறைவேறும் பிரஜா திருஷ்டி என்பது பெரிய விஷயம் என்பதால் முதலில் பகவதான கிரகம் வேண்டும் என்று பரிசுத்தமான ஜல தீரத்தில் தபஸ் பண்ணுவதற்காக மேற்கு சமுத்திரத்திற்கு சென்று அங்கு ஒரு புண்ணியமான சரஸ் இருந்தது அதை அடைந்தார்கள் பிரச்சேதுர்வாக்கியம் சிரசாதாயசாதவீச்சியும் கட்டளைப்படி தபஸ் செய்வதற்கு மேற்கு திசை நோக்கி சென்றவர்கள் அங்கே சமுத்திரம் போன்ற ஒரு ஏரியை கண்டார்கள் அந்த சரஸ் மகான்களின் மனது போல தெளிவாகி இருந்தது அதில் ஹம்சம் சாரசம் சக்கரவாக்கம் போன்ற பக்ஷிகளின் சப்தங்களும் உத்பலம் தாமரை செங்கழு நீர் புஷ்பம் இந்திபுரம் போன்ற மலர்களால் நிரம்பியும் தபஸ் செய்வதற்கு சிறந்த இடமாக இருந்தது மனோகரம் சந்தோகரம் அப்படி மனதுக்கு இனிமையான இடத்தை பிரசேத சொற்கள் கண்டார்கள் என்று வர்ணிக்கிறார் பட்டத்தில் 
மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் தபஸ் பண்ண சென்ற பக்தர்களான பிரசேதசுக்களை பார்ப்பதற்காக ஆசைப்பட்டு பக்தர்களில் சிறந்தவரான பரமசிவன் அங்கு சென்று கே குருவாயூரப்பா தங்களுடைய சோக்கத்தை அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார் அல்லவா என்று வர்ணிக்கிறார் பத்திரி தேவரிஷிகளும் ராஜரிஷிகளும் பிரம்மரிஷிகளும் பரம பக்தரான பீஷ்மரை பார்ப்பதற்காக குருக்ஷேத்திரம் வந்ததாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது காரணம் பக்தர்களை தரிசிப்பது நன்மையை தரக்கூடியது அத்திர பிரம்மரிஷய சர்வே தேவ ரிஷயஸ்த சத்தமா ராஜரிஷயஸ்திரம் பரதபுங்கவம் என்று இங்கு பக்தி பவத்தி தலிதம் சமாஜத்தோ பரா என்று தங்கள் தீர்க்கமான நாராயண சரத்தை ருத்ரன் அடைந்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் அதிகாலையில் செய்யக்கூடிய ஸ்நானத்திற்கு கங்கா ஸ்நானம் என்று கூறுவார் பொதுவாக தீர்த்தா மாறும் பொழுது அவதாகன ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும் அதாவது முழுகி ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும் அதனால் அஜானம் போகும் நாஸ்திக்கம் போகும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது அதனாலேயே புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் கோவில் உற்சவ தீர்த்தவாரி அவகிர ஸ்நானம் முதலீடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்துள்ளார்கள் அதனால் அவநம்பிக்கை போய்விடும் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா தங்களுடைய தீர்ப்பத்திற்கு வந்து பரமசிவன் பிரசேத சிக்கலுக்கு உபதேசித்தார் என்கிறார் அவர்களை பார்த்து பரமசிவன் பகவான் எனக்கு எப்படி பிரியமானவனோ அப்படியே பாகவதர்களான நீங்களும் பிரியமானவர்கள் தாபத்தை போக்கி நன்மையை தரக்கூடியதான மோட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய மந்திரத்தை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் என்றார் அத பாகவதாயூயம் பிரியாத்த பகவான்யதா நமதாகவதானியோஸ்தி கரிஜிதே இதம் விவித்தம் ஜப்தவியம் பவித்ரம் மங்களம் பரம் நிஸ்ரேயசகரம் ஜாதி நான்காவது ஸ்லோகத்திலே ருத்ரனால் உதேசிக்கப்பட்ட ஸ்லோக்கத்தை ஜலத்தின் நடுவில் இருந்தபடி பதினாயிரம் வருஷங்கள் ஜபித்தனார் பிரசேத சுக்கல் யஜானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி என்று கீதையில் கண்ணன் சொல்லியபடி ஜபம் செய்வதால் பாதங்கள் அழிந்துவிடும் உருவிலிடம் உபதேசம் பெற்ற மந்திரங்களை தினமும் கொஞ்சமாவது ஜபித்தே ஆக வேண்டும் உருவிலிடத்தில் அவமரியாத எண்ணம் ஏற்பட்டால் அகால மரணம் ஏற்படும் ஜபிக்காமல் விட்டால் தாரித்ரியம் ஏற்படும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது குரோ ரவக்யா மிருத்திகு மந்திர தியாகா தரித்ரமா என்று ஆகியனாலே பரமசிவனே குருவாக வந்து உபதேசிப்பதை பதினாயிரம் வருஷங்கள் ஜபித்தனர் திருவனத்து கிடைத்தது போல இவர்களுக்கு பகவத் தரிசனம் சீக்கிரம் கிடைக்கவில்லை திருவன் நசீக்கிரதா என்று வர்ணிக்கிறார் பக்கத்தில் காரணம் திருவன் ஐகிக்க சுகம் வேண்டி தபஸ் செய்தான் உடனே கிடைத்தது இவர்கள் மானச சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டு அதிலே அனுபவித்ததால் காலதாமதம் ஏற்பட்டது ஜிதந்த ஆத்ம ஆனந்த ரூபியாகவும் ஞானிகளுக்கு எப்போதும் நன்மையை கொடுக்கக்கூடியவராகவும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய பிரபுவே எனக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும் என்று பகவானை பற்றின ஸ்தோத்திரங்களை உபதேசித்தார் ருத்ரன் அதனாலே இதற்கு ருத்ர கீதை என்ற பெயர் பத்மகோஷ பலாசாட்சம் சுந்தர புரூ சுமாசிகம் சுத்விஜம் சுகபூலாட்சம் சமகர்ண விபூஷணம் தாமரை இதழ்கள் போன்ற கண்கள் அழகான புருவங்கள் அழகான மூக்கு அழகான பற்கள் அழகான கண்கள் கண்ணங்கள் உடைய முகம் சமமான காதுகள் ஆபரணங்கள் இவைகளுடன் தரிசனம் தர வேண்டும் என்று தியானித்து தபர் செய்தார்கள் பிரஜேத சுக்கல் இப்படி செய்வதால் வரும் நன்மையை சொன்னாலோ அவர்கள் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிரகேத சுக்கரின் தபசின் காரணமாக அவர்கள் குலமே மேன்மை அடைகிறது கடைத்தேறுகிறது என்று வர்ணிக்கிறார் பிராச்சீன பரிதிசின் பெற்றவர்களான பிரச்சனை பிரச்சக்கள் கணக்கில்லாத அளவு பதினாயிரம் வருஷங்கள் ஜபம் செய்தனர் இது யஜ்யமாகி நம்மை காப்பாற்றும் அது மட்டுமில்லாமல் நமது குலத்தில் யாராவது தர்மத்திலிருந்து நழுவி இருந்தால் அவர்களையும் காப்பாற்றும் இவர்களுடைய முன்னோர்களான பிதா பிராச்சீன பரிதிசு அவருடைய பிதா அகிர்தானன் அவருடைய பிதா விஜிதாசன் அவருடைய பிதா பிரது அவருடைய பிதா வேணன் 
இவர்களில் தேவர்களுக்கு அவிர்பாகம் இல்லாமலும் தர்ம காரியங்கள் பண்ண விடாமலும் தடுத்தவன் வேணன் ஆனால் இவர்கள் செய்த ஜபத்தால் அவனுக்கும் நர்கதி கிடைத்தது ஆகையினாலே காயத்ரியா பரவ மந்திரா நம் ஆசூர் தெய்வதம் பரம் என்று காயத்ரி மந்திரத்தை காற்று உயர்ந்த மந்திரம் இல்லை என்கிறது சாஸ்திரம் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பிரத்யேக சித்தலுக்கு பகவான் பிரத்யமாகி தரிசனம் கொடுப்பதை வர்ணிக்கிறார் கிருபா பலேனைவதான் பிரகாசமாக பகேந்திர வாகனக விராஜி சக்கராதி வராயுதாம் சுபிகி புஜாபிரஷ்டாதிகி உதஞ்சிதி பகவானை காண வேண்டும் என்று பல வருஷ காலம் ஜபித்ததால் கருணாமூர்த்தியான பகவான் கருடாருடனாக சேவை சாதித்தான் நான்கு திருக்கைகளுடன் பெருமாள் சேவை சாதிப்பது தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியதான நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் கொடுப்பதற்காக கருட வாகனத்தில் சேவை சாதிப்பது அனிஷ்ட நிவர்த்தி இஷ்டப்பிராப்தியுமான மோட்சம் கொடுப்பதற்காக அதுவும் இல்லாமல் எட்டு கைகளுடன் புஜாதி ரஷ்டாதி என்று அட்டபய கரத்தனாக சேவை சாதித்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்சத்ரி பறவையேறு பரவகுருடாரி என்னை கை கொண்டதில் பிறவி எண்ணம் கடல் உண்மத்தை பெறும் பதமாகின்றதால் இரவு செய்யும் பாத காடி தீக்குழி வேகின்றதால் அறிவை எண்ணம் அமுதவாறு தலை பற்றி வாய் கொண்டதே என்று ஆழ்வார் அனுபவிக்கிறார் கருடாருடனான பகவானை நாம் சேவித்தால் அந்த எம்பெருமான் நம்மை கடைப்பேற்ற வேண்டும் மோட்சம் கொடுக்க வேண்டும் நித்தகைஞ்சரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீ என்னை கை கொண்ட பின்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டானால் இரவு செய்யும் பாவக்காடு சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா இப்படி கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ கூட்டங்கள் தீக்குழியே வருகின்றதால் எல்லாம் தீயில் பற்றி அது பஸ்மாகிவிடும் அதனாலே எம்பெருமானுடைய பரமானந்தம் என்று சொல்லக்கூடியதான ஆனந்த பிரவாகத்திலே இந்த பெருவிங்கிறதான சமுத்திரம் வட்டி போய்விடும் அந்த அமுத ஆறு அதை தலை கொண்டு விடும் அந்த அனுபவமானது நமக்கு கிடைக்கும் என்று அந்த கருடவாக நான் எம்பெருமானுடைய அந்த விசேஷ அனுகிரகமானது அனுபவிக்கப்படுகிறது ஆழ்வாராலே அதை இங்கு அனுபவிக்கிறார் நாராயண பட்டத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்று குறிக்கோளுடனே ஜபம் செய்ததார் இவர்கள் எதுவும் கேட்காமலேயே பகவான் இவர்களுக்கு வரமளித்தான் என்று வர்ணிக்கிறார் யோக ஸ்மரவி சந்தியாயாம் விஷ்மான் அனுஜனம் நரக அசபிராத்மசாமியம் கதாபூதேஷு சௌகிருதம் ஏதுமாம் ருதகீதே நாயம் பிராதசமாஹிதாக வந்தகம் காமவராம் தாசே பிரஜான் சசோபனாம் எவர்கள் பிராத காலத்திலும் சாயங்காலத்திலும் உங்களை நினைக்கிறார்களோ பிரசேத சொற்களை அவர்களுக்கு சகோதர ஒற்றமையும் எல்லா பிராணிகளிடத்தில் ஜெயை கருணையும் ஏற்படும் எவர்கள் ருத்ர கீதையால் என்னை துதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்கிறேன் என்கிறார் பகவான் அதற்கு இந்த நாராயணன் கேட்பதாலேயே இரண்டும் சித்திக்கும்படியாக வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்டத்ரி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானே அவர்களை பார்த்து அனுகிரகம் செய்ததை வர்ணிக்கிறார் நீங்கள் விரக்ஷங்களுடைய பெண்ணான வார்க்கியை மணந்து கொண்டு அவள் மூலம் தக்ஷன் என்ற புத்திரனை அடைய போகிறீர்கள் பிறகு என்னை வந்து அடைவீர்கள் என்று அனுகிரகிக்கிறார் அபிரதக் தர்மசீலாராம் சர்வேஷாம் சுமர்தியமா அபிரதக் தர்மசீலேயம் பத்மர்பிதாசையா திவ்ய வருஷ சகசிராணாம் சகசிரமகத்தோ தசா பௌமான் போட்சித போகான் வை திவ்யாம் சாணகிரகான் மம கதமையன பாயின்யா பக்தியா பக்வகுணாசையாக உபயாஸ்தயாம நிர்வித்த நிறையாதுதாஷ்மாவிஷதாம் சாதீபும் சாம் குசல கர்மணாம் மத்வார்த்தாய கிரகாமத்தாக ஒரே விதமான தர்மம் செயல் இவைகளை உடைய உங்களுக்கு அதே போல் வாக்சி என்ற பெண் மனைவியாக வரட்டும் தேவமான கணக்குப்படி பத்து லட்சம் வருஷங்கள் சுகபோகங்களை அனுபவித்து இந்திரிய பலம் குறையாமல் நரகத்திற்கு சமமான போகங்களை விட்டு நல்ல காரியங்களை செய்வீர்கள் என்று அனுப்பிரகித்தார் இவர்கள் உடலால் பத்து பேர்கள் தவிர மனதாலும் தர்மானுஷ்டானத்தினாலும் ஒன்றாக இருந்தனர் ஆகையால் இவர்களுக்கு இப்படி வரம் கொடுத்தான் பகவான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானிடத்தில் அனுகிரகம் பெற்று தபசை முடித்துக் கொண்டு ஜலத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் பிரசேத சிக்கல் பூமியில் கால் வைக்க முடியாதபடி மரங்கள் மண்டி கிடந்தன இதனால் கோபம் கொண்டவர்கள் 
வாயிலிருந்து எடுப்பையும் காற்றையும் கட்டி மரங்களை எரிக்க தொடங்கினார்கள் ததோ கிளிமாரதோ ராஜன் நமன்சன் முகதோ ருஷா மகேம் நிர்வீருதம் கர்த்தம் சம்வர்த்தக யுவாத்தையே அப்பொழுது பிரம்மாவை தடுத்து நிறுத்தினார் உடனே மரங்கள் சந்தோஷத்துடன் தங்கள் பெண்ணை மணந்து கொள்ளும்படி பிரசேத சொத்துக்கு கொடுத்தன மரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்றும் மனிதர்களே மரங்களாக பிறக்கின்றன என்றும் மகாபாரதம் போன்றவர்கள் கூறுகின்றன ஆசாரினி நீ என்று ஒருமையிலும் ஹூம் என்று அகற்றியும் வேத வித்துக்களை வாதத்தில் தோற்கடித்தும் ஒரு மனிதன் சுடுகாட்டில் கழுகு பருந்து முதலவைகளால் வட்டமிடக்கூடிய மரமாக முளைக்கிறான் என்கிறது சாஸ்திரம் மரங்கள் இவற்றுக்கும் ஞானம் உண்டு என்றும் இவைகளே எங்களுக்கு மேன்மையான பிரிவை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுவதாக இத்திகாசங்கள் கூறுகின்றன குசத்தமேவ வருஷாதூபத்தம் பசவஸ்தோத்தம் சர்வா பிரஜா பிராமணத்துவம் நரேந்திரன பிராமணத்வாத்மனமஸ்திஞ்சிதி சாதாரண சொற்கள் கர்ப்பங்களாக பிறக்க வேண்டும் என்றும் மரங்கள் யாகத்திற்கு யுகஸ்தம்பங்களாகவும் மிருகங்கள் தாகத்திற்கு தேவத ஆராதனத்திற்கு பயன்படக்கூடிய கீரத்தை கொடுக்கக்கூடிய பசுக்களாகவும் எல்லா பிரஜைகளும் வேதாத்தியனம் பண்ணக்கூடிய பிறப்பை அடைய வேண்டும் என்றும் வேண்டுகின்றனர் அப்படி இந்த மரங்கள் பிரஜேதிகளுக்கு தங்கள் பண்ணை கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிரஜேதிகள் பத்து லட்ச வருஷங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையை சுகமாக கழித்தனர் அவர்களுக்கு தட்சன் புத்திரனாக பிறந்தான் என்று வர்ணிக்கிறார் பிரஜேதிகளுக்கு தட்சன் என்ற பிள்ளை பிறந்தான் இவர்கள் கிரகஸ்தர்களாக இருந்ததால் பத்து லட்ச வருஷங்கள் சுகபோகங்களில் மட்டும் இல்லாமல் பல யாகங்களை பகவத்ரீகர்த்தமாக செய்தார்கள் கொஞ்ச காலம் கழித்து மனைவியை புத்திரனிடம் ஒப்படைத்து வச்சு ஜாஜலி என்பவர் எந்த இடத்தில் முக்தி அடைந்தாரோ அந்த இடத்திற்கு சென்று யோகம் செய்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டனர் தத உத்தன்ன விஜானா ஆசதோட்சத பாஷிதம் ஸ்மரந்த ஆத்மஜே பாரியாம் விசரிச்சிரிஜன் கிருகாத்தி தீட்சிதா பிரம்ம சத்ரேன சர்வூதாத்ம மேததா அப்பொழுது நாரத பகவான் அங்கே வருகிறார் உடனே எழுந்து நமஸ்கரித்து அவரை வரவேற்று உபசரித்து அர்ஜபாத்தியங்கள் ஆசனம் எல்லாம் சமர்ப்பித்து விஜாபனம் செய்கிறார்கள் குருவாக பரமசிவனார் உபதேசித்ததும் ஹரிநாராயணன் பகவான் உபதேசித்ததும் இல்லறத்தில் இருந்த எங்களுக்கு மறந்து விட்டது சம்சாரத்தை தாண்டக்கூடிய ஆத்ம ஜானத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று தமாகதம் தவோத்சாய பிரணிபத்தியாபினந்தேசம் சுகாசீன மதாபுருவன்னே சுவாகதம் தே சுர சுர விஷயோதர்ஷனம் கத தவ சங்கிரமணம் பிரம்மன் நபயாய யசாரவேகே யதாதிஷ்டம் பகவதா சிவேனாதோட்சேன அகிரேஷு பிரசக்தானாம் பிராயசாட்சம் பிரபோ தன்ன பிரஜோதயாத்மானம் சத்வார்த்தர்ஷனம் ஏனாஞ்சசாதரிஷாமாஸ்தரம் பவசாகரம் ஏ முனிஸ்ரேட்டரே தங்களின் சஞ்சாரம் சூரியனின் சஞ்சாரம் போல் மக்களுக்கு பயமில்லாதது அதனால் எங்களுக்கு நல்லதை உபதேசிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் நாரத பகவானும் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார் மூல மரத்தின் வேரில் விடும் ஜலமானது எப்படி கிளை பூ காய் எல்லாம் வளர்ச்சி அடைய காரணமாக இருக்கிறதோ அப்படியே பிராணனுக்கு செய்யும் திருப்தி எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் திருப்தி அளிக்கிறதோ அப்படி பகவானுக்கு செய்யும் ஆராதனம் எல்லா தேவதைகளுக்கும் பண்ணதாகிறது அப்படி பிரச்சேதகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணின குருவாயூரப்பா எனக்கும் ரோகத்தை போக்கி அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இந்த தசகத்தை தலை கட்டுகிறார் நாராயண பட்டத்ரி அடுத்த பாகத்தில் ரிஷப சரித்திரத்தை அனுபவிக்கலாம் ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகாய நமஹா